नमस्कार दोस्तों एक और एस एम ई कंपनी मार्केट में अपना आई पी ओ लेकर आई है जिसका नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये एक रेप्यूटेबल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाने में विशेषता रखती है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस स्टेडियम्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज और हिस्टोरिकल मेमोरियल्स शामिल है कंपनी का प्राइमरी फोकस कंस्ट्रक्शन पर है लेकिन स्ट्रक्चरल वर्क्स में भी डाइवर्सिफिकेशन किया गया है इसमें फ्लाईओवर्स, रेल ओवर ब्रिजेस रेल अंडर ब्रिजेस और अप्रोच रोड्स जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल है ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोनों पर ईपीसी बेसिस और आइटम रेट बेसिस पर कार्य करती है ये कंपनी पंजाब हरियाणा राजस्थान रेस और उत्तराखंड के साथ चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे दो यूनियन टेरिटोरीज में सक्रिय है इसकी पहचान एक रिलायबल ई प्लेयर के रूप में बनी हुई है वर्तमान में बारह ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चार हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और रेलवे स्टेशन के अपग्रेड और रीडेवलपमेंट के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं साथ ही दो रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स भी हैं जून 2024 तक ऑर्डर बुक तेरह करोड़ नब्बे लाख तक पहुँच गया है जो इसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस को दर्शाता है कंपनी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है रोबस्ट क्लाइंट बेस जो इस्टीम्ड गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज से बना है इसके पास साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का प्रूव इन ट्रैक रिकॉर्ड है और एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ प्रोमोटर्स और मैनेजर्स एक्सलेंस के प्रति कमिटेड है अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिसेंट फाइनेंशियल डेटा से पता चलता है कि कंपनी ने इकतीस मार्च दो को अपने रेवेन्यू में उन्नीस का विकास देखा जो पाँच सौ करोड़ रुपये तक पहुँच गया इससे पहले 31 मार्च 2023 को रेवेन्यू चार सौ पैंतीस करोड़ रुपये था ये ग्रोथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्केट डिमांड का प्रतीक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 31 मार्च 2024 तक पियाट में एक सौ बत्तीस प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है जो कि 60 करोड़ इकतालीस लाख रुपये तक पहुंच गया पहले यह सिर्फ 21 करोड़ 40 लाख रुपए था द्रा जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज किया है और प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है अगर हम एसेट्स की तरफ देखें तो कंपनी के टोटल एसेट्स 31 मार्च 2024 तक पाँच करोड़ रुपए तक बढ़ गए हैं जबकि इकतीस मार्च दो को ये चार करोड़ रुपये था ये भी ग्रोथ का एक अच्छा प्रतीक है जो कंपनी की एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को दर्शाता है नेटवर्थ की बात करें तो ये भी एक सौ इकतालीस करोड़ रुपए तक पहुंच गया है जो पहले नवासी करोड़ पैंतीस लाख रुपए था रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाता है जो एक सौ चौबीस करोड़ बाईस लाख रुपये तक पहुँच गया है ये फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है फाइनली टोटल बॉरोइंग की अगर हम बात करें तो ये एक सौ तिरपन करोड़ चार लाख रुपए है जो कि पिछले साल के छियानवे करोड़ सत्तावन लाख रुपए से बढ़ा है ये कंपनी की एक्सपेंशन प्लान्स और ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए जरूरी है लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये बोरोइंग काफी कंट्रोल में रहे इन सब फैक्टर्स को मिलाकर दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और ये आने वाले समय में भी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है Uh, अब इस कंपनी का अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं दीपक बिल्डर्स एंड नियर्स इंडिया लिमिटेड का ईपीएस बेसिक और ल्यूडेड सोलह दशमलव चौरासी है जो नौ दशमलव सत्रह और आईटीडी सीमेंटेशन पंद्रह दशमलव तिरानवे से बेहतर है लेकिन ये हलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स छप्पन दशमलव शून्य छः और पी प्रोजेक्ट्स छत्तीस दशमलव बयालीस से कम है एन ए वी नेट एसिड वैल्यू की बात करें तो दीपक बिल्डर्स का नेवी उनतालीस फालीस दशमलव सत्तीस है जो आयरकन इंटरनेशनल कैक्स दशमलव सत्तीस और आई टी डी सीमेंटेशन छियासी दशमलव पचानवे से कम है लेकिन ये पी एस पी प्रोजेक्ट्स दो सौ चौवन दशमलव चार और अहलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स दो सौ उनतालीस दशमलव सत्रह से काफ़ी पीछे है पी ई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की कंपेरिजन करें तो दीपक बिल्डर्स का डेटा उपलब्ध नहीं है इसके विपरीत आरकॉन इंटरनेशनल का पीई चौबीस दशमलव सड़सठ है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का उन्नीस दशमलव पच्चीस और पीएसपी प्रोजेक्ट्स का उन्नीस दशमलव सोलह है आईटीडी सीमेंटेशन का पीई सैंतीस दशमलव चार है रो एन डब्ल्यू में दीपक बिल्डर्स का रो एन डबन डब्ल्यू बावन दशमलव उनतालीस है जो सभी कंपेरिटर्स में सबसे उच्च है अर्कॉन इंटरनेशनल पंद्रह दशमलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स तेईस दशमलव चौवालीस पी एस पी प्रोजेक्ट्स तेरह दशमलव पचपन और आई टी डी सीमेंटेशन बीस के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर है 
इन सभी डेटा के आधार पर दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का परफॉर्मेंस कई एस्पेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग नजर आता है खासकर ओडब्ल्यू में जबकि एन और ई कुछ कॉम्पिटिटर्स से कम है um, अब बात करते हैं आई डिटेल्स की दीपक बिल्डर्स इंजीनियर्स का आई 21 अक्टूबर 2024 को खुल रहा है और 23 अक्टूबर 2024 को बंद होगा इस आई में रिटेल कोटा कम से कम 35 प्रतिशत होगा इसका टोटल आई पी इश्यू साइज दो दशमलव चार करोड़ है जिसमें से बयालीस दशमलव तिरासी करोड़ ऑफर फॉर सेल है और दो दशमलव इक्कीस करोड़ फ्रेश इश्यू है हर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू दस है प्रमोटर की प्री आई होल्डिंग 100 प्रतिशत है जो पोस्ट आई में बेहतर दशमलव पचास प्रतिशत हो जाएगी इश्यू प्राइस एक सौ बानवे से दो सौ तीन के बीच निर्धारित की गई है मार्केट लॉट तिहत्तर शेयर्स है और एक लॉट की राशि चौदह हजार आठ सौ उन्नीस है इस आई का ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी अपने नए इश्यू से मिली राशि का उपयोग कुछ खास कामों के लिए करेगी जैसे कंपनी कुछ उधारी को चुकाने के लिए इस राशि का इस्तेमाल करेगी इसके अलावा यह राशि कंपनी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी अंत में यह राशि सामान्य कामकाज के लिए भी खर्च की जाएगी इस आई की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की तारीख है चौबीस अक्टूबर दो रिफंड की शुरुआत होगी 25 अक्टूबर 2024 को शेयर्स का क्रेडिट डीमेट अकाउंट में भी 25 अक्टूबर 2024 को होगा आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 28 अक्टूबर 2024। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें यानी दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया आईपीओ निवेश के लिए एक आकर्षक अवसर है कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल पोजिशन बढ़ता रेवेन्यू और प्रॉफिट और एक बड़ा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इसे एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बनाते हैं इस आईपीओ का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी है जो दो सौ तैतालीस उन्नीस दशमलव सत्तर प्रतिशत संकेत देता है कि बाजार में इसके प्रति हाई डिमांड है जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है इस आईपीओ का उद्देश्य उधारी चुकाने एट सामान्य ऑपरेशनल जरूरतों और विकास योजनाओं के लिए पूंजी जुटाना है अगर आप दी गई जानकारी और कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए लिस्टिंग गेन की संभावनाओं के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है आई में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है धन्यवाद